Hello everyone, it's me Shahana Sharin. Welcome to Shahana Stocks. Part 6 is number class sign of ICA and discuss the video. If you are interested in this video, please subscribe and subscribe to the bell button. If you are interested in this video, please don't forget to click the notification button. If you are interested in this video, please like and comment box in the comment box. Let's go to the next video. Sino of ICA or mix of ICA என்ன பரையினது ஒரு group of prokaryotic organisms அடங்கனதானு இதின் நம்மல் commonly blue green algae என்னும் அரியப் பெடுந்து அப்போ இதின்ட cellular organization என்ன பரையினது prokaryotic அனு அதாயது prokaryotic என்ன பரையும் நீங்கள் கரையாம் without true nucleus இப்போ பொதுவே அவா true algae அல்லா என்னுக்கே பரையப் பெடுந்து அதுகொண்டு தென்ன இவையே இப்போம் ग्रूप जेधित्टिल्लது सब्किंडम सायनोबैक्टीरियन डे अंडरलान किंडम उनीरायलु पेट्ट सब्किंडम सायनोबैक्टीरियर डे अंडरलान इवेये ग्रूप एधित्टिल्लது सायनोफाइसीए अलेंगिल ब्लू ग्रीन आलके एन्न परेंन इए वरु पेरु डिनोट्ट चेयिन्नदु प्रेसेंस ओफ ब्लू ग्रीन पिक्मेंस आइटल्ला फाइकोसायानिन आणु फाइकोसायानिन डे प्रेसेंस ओंड आणु इवक्की इपेरु गिट्टीटि प्रसेंस आने मिक्स ओफ आईसी एली काण पेड़ुनादु इन इद इंड सालियन फीचर्स नोका नमक्क अधिल ओन्ना मत्त पोईंड अधिक मेंबर्स उम् फिलमेंडस आईरिक्यूम इदिले इस आइन ओफ आईसी ए क्लास इले अधिक मेंबर्स उम् फिलमेंडस आईरिक्यूम Indonesia लार्ज आइटला चला तिक्क वाल आइटला सेल्स गाना पढ़ने डागा अदने नमले हेट्रोसिस्ट ना ने परे पढ़ना दे इन्हें मून आमत पॉइंट इन दाने सेल्स आर टिपिकली प्रोकैरियोटिक विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नमले पारने कार्य आने सेल्स इट प्रोकैरियोटिक आने नी नालामत पॉइंट आने के लिए चीफ पिकमेंट्स आर क्लोरोफिल ए फाइकोसायानिन एंड अल्लो फाइकोसायानिन एंड फाइको इरित्री मिक्सो सैंडिन ओसिला सैंडिन बीटा कैरोटिन एंड ल्यूटिन्स अब इत्रे ही माने चीफ पिकमेंट्स है ये नंबर इन्हें दे इन्हीं अंजामत पॉइंट आने रिसर्वड फूड आने साइनोफाइसियंस � अपो इदिल साइनोफाइसियन स्टार्च एन्न बरेनद ग्लाइकोजन आण अधे बोल साइनोफाइसियन एन्न बरेनद उर प्रोटीन आण इन्य आरामत पोईंड नोकुगे आण इंगिल इप्रोटोप्लास्ट डंडा की डिफरेंशिएट चेदिट्टिंड आउटर क्रोमोप्लासम और इन्नर सेंट्रोप्लासम एन्न इंगने प्रोटोप्लास्ट इन्न डंडा की डिफरेंशिएट चेदिट्टिंड आउटर और इन्नर इन्नी ए आमत्त पोईंड नोंगे आणिंगिले फ्लजल्ला आर ओल टुगेदर एप्सेंट � and zoospore formations are absent. இனி இ blue green algaகள்டை habitat இன்ன பட்டி பரையானங்களே wide variety of habitatsலி இவ காண பெடுந்து இவ fresh waterலு ஜீவிக்கின்ன வேண்டே அதே சமியம் salt waterலு moist soilலும் rockலும் அங்கு நிறு பாட்டு ச்தலகல்லு காண பெடுந்து majority உம் fresh waterலானு காண பெடுந்து பக்சிங்களும் marine forms உம் பொதுவே அரைய பெடுந்த இனி செலது வல்லாரே temperature கூடிய above 82 degree Celsius நின் உங்கள் எல்லா சலங்கள் நின் செலதினை காணப்பிடுந்து அதே சமியம் icebergல் ஜீவிக்கியாம் கையின்ன செல blue green algaகளையும் காணப்பிடுந்து அப்பா அதானா திந்த ஒரு wide variety நீங்கள் மன்சிலாயிட்டுந்தாக்கு இனி இதே பல இவ செலது associate செய்து காணப்பிடுந்து செல mosses அதுபல ferns flowering plants ஓக்கு 
ഇനി റെഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ടൈഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതിനുള്ള ഈ റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈക്കോഡസ്മിയം എറിത്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ റെഡ് കളർ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അധികം മെമ്പേഴ്സും ഫിലമെൻറ്റേഴ്സ് ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും യൂണിസെല്ലാറും കൊളോണിയൽ ഫോംസിലൊക്കെ ചിലവ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഫിലമെൻറ്റേഴ്സ് ഫോമിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോമിൽ ഈ സെൽസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റോനെ നമ്മൾ ട്രൈക്കോം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈക്കോമിനെ ഒരു ഷീത്ത് കൊണ്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിനെ നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഫിലമെൻറ്റാർ ഫോംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോസ്റ്റോക്ക് ഓസിലേറ്റോറി ആണ് പിക്ചറിലുള്ളത് അപ്പം ഫിലമെൻറ്റാർ ഫോംസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽസ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഒരു ജലാറ്റിനസ് ഷീത്തിൽ എംബഡ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു റിബൺ ലൈക്ക് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു റിബൺ പോലെയാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓസിലേറ്റോറിയ നോസ്റ്റോക്ക് എന്നിവ പക്ഷേങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ഫോംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽസ് എല്ലാം കൂടി അഡ്ഹർ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ കോളനി പോലെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്ലിയോ ക്യാപ്സ ഇനി ചില കൊളോണിയൽ സ്പീഷീസിൽ ദർ ഈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ എമോങ് സെൽസ് അതായത് സെൽസിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ എമോ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ചില സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആൻഡ് സം അതേഴ്സ് ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദ ഒതേഴ്സ് ഫോർ ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോളനി ടു എ സബ്സ്ട്രൈറ്റം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാക്കും ചില സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ചിലത് ബാക്കി ചിലത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ ബാക്കിയുള്ള ആൽഗകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവയുടെ പ്രോക്കേരിയോട്ടിക് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിനുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ യൂഷ്വലി ലാർജർ ദാനെ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനേക്കാളും ലാർജർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സെല്ലിനും ഒരു ജലാറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീത്ത് ഉണ്ടാകും ആ ഷീത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിഗ്മെൻസും ടോക്സിൻസും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതേപോലെ ഇനി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഈ ചില ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമാറ്റോ ഫോർസിലൊന്നും ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ടാകുക പക്ഷേങ്കിൽ അവ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പെരിഫറൽ പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൽവാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയർ ആണ് ഉണ്ടാകുക അതിൽ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെക്ടിക് കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ജലാറ്റിനസ് ഷീത്താണ് അതുപോലെ ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്യുലോസിക് ലെയർ ആണ് ഇനി ഇന്നർ ലെയർ ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ എ മ്യൂക്കോപെപ്റ്റൈഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കമ്പയറബിൾ ടു ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഇന്നർ ലെയറിൽ ഒരു മ്യൂക്കോപെപ്റ്റൈഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിനെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ കളേർഡ് പോർഷൻ ക്രോമോപ്ലാസം ആൻഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ കളർലെസ് പോർഷൻ സെൻട്രോപ്ലാസം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെൻട്രോപ്ലാസത്തിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ക്രോമോപ്ലാസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പിഗ്മെൻസും റിസേർവ്ഡ് ഫുഡ്സും ഒക്കെയാണ് ഇനി ചില ജനീറകളിൽ ക്രോമോപ്ലാസത്തിൽ സ്യൂഡോ വാക്യൂൾസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലൊന്നുമില്ല ചില ജനീറകളിൽ മാത്രം ഇനി ഇവയിൽ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റും വെസിക്കുലാറും മെമ്പ്രെയിൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ലാമല്ലേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് കാണപ്പെ
ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോംസിൽ കാണപ്പെടുന്ന തിക്ക് വാൾഡായിട്ടുള്ള എൻലാർജായിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോസിസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സെൽസ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വഴിയാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹെട്രോസിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ കാണപ്പെടുന്ന തിക്ക് വാൾഡായിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അത് വിത്ത് അബണ്ടൻറ്റ് ഫുഡ് റിസേർവ്സ് അപ്പോൾ ഫുഡ് റിസേർവ്സ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചില തിക്ക് വാൾഡായിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാകും അതിനെ നമ്മൾ അക്കൈനൈറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ദ അക്കൈനൈറ്റ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഫിലമെൻസ് അതായത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് അക്കൈനൈറ്റ്സ് ഒരു ന്യൂ ഫിലമെൻസ് ആയിട്ട് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളിലെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഫിഷൻ സ്പോർ ഫോമേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നിവ വഴിയൊക്കെയാണ് ഈ അസെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിസെല്ലാർ അതുപോലെ കൊളോണിയൽ ഫോംസിലൊക്കെ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് സിമ്പിൾ ഫിഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോംസിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴിയുള്ള സ്മോൾ ഫീസസ് ഓഫ് ഫിലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഹോർമഗോണിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ ഹോർമഗോണിയം സെൽസും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫിഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഫിലമെൻസ് ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സൈനോഫൈസിയൻ സ്പോർട്സിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് കാലം വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോർമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയും എപ്പോഴാണോ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി സൈനോഫൈസിയയിൽ ട്രൂ സെക്ഷുവാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എന്നാലും ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ സൈനോഫൈജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് വഴി ജീൻ റീകോമ്പിനേഷനും ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ ട്രൂ സെക്ഷുവാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ദ ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഫോംസ് ലൈക്ക് അനാസിസ്റ്റിസ് നെഡുലൻസ് ബൈ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ത്രൂ എ സൈനോഫേജ് വൈറസ് അപ്പോൾ അനാസിസ്റ്റിസ് നെഡുലൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് അപ്പം ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇവയെ ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ത്രൈവിനെ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ഒരു പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടറിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസിന് ത്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി സ്പൈറുല്ലീന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡിബിൾ ഫോമാണ് അതേപോലെ അതിലുള്ള ഈ സ്പൈറുല്ലീനയിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആനിമൽ ഫീഡ് ഭക്ഷണത്തിലേക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു മേക്ക് ദം പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ചാക്കി മാറ്റാന് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം ഹെറ്റെറോസിസ്റ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളാണ് മെയിൻലി ഈ നൈട്രോജന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോസ്റ്റോക്ക് അനബിന എന്നിവയൊക്കെ ഹെട്രോസിസ്റ്റസ് അപ്പോൾ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിക്ക് വാൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലുള്ളവയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോസിസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ ഹെട്രോസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എപ്പോൾ മൈക്രോ എയ്റോഫിലിക് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നോൺ ഹെട്രോസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓസിലേറ്റോറിയ ഇനി നൈട്രോജിനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അമോണിയ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളുടെ ഇനോക്കുലേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാഡി ഫീൽഡ്സിലൊക്കെ റൈസിൻ്റെ ഈൽഡ് വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളെ ഈ പാഡി ഗ്രോവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നെല്ലി
കിങ്ഡം മൊനീറയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ ഇനി നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം സൈനോഫൈസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇക്കോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഇവ ഓക്സിജനും ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മെനി സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കഴിവ് ഡേബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അതേപോലെ ഇവ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഇൻ എൻ ടു ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അത് പ്ലാന്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ചില സ്പീഷീസ് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ഫഞ്ചൈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിലത് ടുഗേദർ വിത്ത് ഫഞ്ചൈ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്കൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫോംസിലും അതായത് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീസ്റ്റ ഫഞ്ചൈ പ്ലാന്റ്സിലോ അതേപോലെ ടുഗേദർ വിത്ത് ഫഞ്ചൈയിലുള്ള പോലെ ലൈക്കൻസിലൊക്കെ ഇതിനൊന്നും സെൽവാൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ അതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സൈനോഫൈസിയൻസ് അതേപോലെ സം സ്പീഷീസ് ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് എക്സ്ട്രീം ഓഫ് സലൈനിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് ദാറ്റ് ആർ ഹാംഫുൾ ടു അതർ ഓർഗാനിസംസ് മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ വരെ ഇവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ക്യാൻ ത്രൈവ് ഇൻ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബിക്കമിങ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പോൺസ് ലേക്ക് ലേക്കിലും പോൺസിലൊക്കെ ഡോമിനൻറ്റ് സ്പീഷീസ് വരെ ആയിട്ട് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു ഈ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോസ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സൈനോഫൈസിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തായാലും കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പാട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ക്ലാസ് വീഡിയോസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ബൈ ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വ